should I say that all, uh, all devotees should switch off yes. their videos? Yes, yes. Uh, дорогие преданные Хари Кришна, uh, просьба, пожалуйста, выключить видео и микрофон, чтобы наша связь была лучше, чтобы мы лучше друг друга слышали. Спасибо. Пролада на Сингматази, Хари Кришна. Хари Кришна. Намасте. Намасте. Намасте на Сингмая. Окей, so we can begin now. <coughs> so we'll first chant Ом Нама Бхагавате Васудева three times, and then we chant three prayers. Then we begin. Сначала мы все с вами прочитаем Ом Нама Бхагавате Васудева, затем три молитвы, и затем начнем занятие. Ом Нама Бхагавате Васудева. Ом Нама Бхагавате Васудева. Ом Нама Бхагавате Васудева. Everybody together. Nara Yanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayat Mudirayat Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlokir Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopa Kumaraya Govindaya Namonamaha <coughs> Today's verse of discussion will be discussing the few last few remaining verses of the first chapter. Сегодня с вами будем обсуждать последние стихи первой главы. Тася кармани ударани паригитани суриби брухина шаддхана нам лилая тадатаха калаха. This is the seventeenth verse of the first chapter which we are discussing. Это семнадцатый. Первой главы, которую мы будем обсуждать. So, Shonagadi, this, all the stages of Nameshara, they are inquiring from the Sutta Goswami. Мудрецы Nameshara не задают вопросы Сути Госвами. The Supreme Lord's uh, pastimes are transcendental, and they are, they, are, they are very magnificent, and they are very gracious. И они говорят, что деяния Господа трансцендентные, они прославлены. And there are the great uh, devotees like Narada Muni, they uh, always sing of the Supreme Lord's character, forms, pastimes. И что великие мудрецы, такие как Нарада, всегда воспевают эти игры Господа. So the sages of Nameshara, they are very eager to hear about Lord's adventurous pastimes. 
И мы, то есть мудрецы на Мишеране, они очень хотят услышать о <coughs> различных играх Господа. Now, if you see in this chapter, uh, this chapter, the name of this chapter is the questions by six Goswamis. <coughs> six Goswamis? Sorry, the questions by the sages of Namisharanya. Ага. И если вы видите название этой главы, это вопросы мудрецов. So the first question is, what is the, uh, the first question uh, we heard from the, uh, from the sages of Namisharanya was what is the absolute and ultimate good for the people in general. This was the first question. И первый вопрос, который мудрецы задали, это что такое абсолют и что является абсолютным благом для всех. The sages of Namisharan were actually performing a sacrifice for world peace. Мудрецы Намишарани на самом деле проводили жертвоприношение ради блага всего мира. And then Sutta Goswami came there. И затем то пришел Сута Госвами. As soon as they saw Sutta Goswami, they immediately stopped that sacrifice, the fire yagya, and they took shelter of Sutta Goswami. И как только они увидели Суту Госвами, они сразу прекратили свою ягию и сосредоточили свое внимание на нем. So this was the first question. What is the absolute and the ultimate good for the people in general? То есть, итак, первый вопрос, это что является, что такое абсолют и что является uh, истинным благом для всех людей в целом. Because when the sages, the sages of Namisharan, when they're performing these fire sacrifices, they were uncomfortable because of the smoke coming out from the yagya, they were uncomfortable. So they were thinking that if I am not, we are not peaceful, how will the world become peaceful by this sacrifice? И дело в том, что когда мудрецы проводили это огненное жертвоприношение, их беспокоил дым, который исходил от, от, от огня. И они думали, что если мы находим, если нам как бы неудобно, дискомфортно, то а как же хорошо будет всем людям в мире? Второй вопрос, который содержится в 11 стихе, это в чем заключается суть всех писаний? И мы знаем, что есть множество различных писаний. Them, mm -hmm. И во, во всех из них есть различные предписанные обязанности. Humans, to, uh, И если мы, вот, нынешние люди, будем все их изучать, то мы просто потратим на это огромное количество времени. И поэтому мудрецы спрашивают, то Сута Гасвами, пожалуйста, расскажи нам суть всех писаний. Благодаря которым все люди получат благо. Следующий, третий вопрос содержится в 12 стихе. И это вопрос, а почему Господь явил свезло на Деваке? Для чего? Now, here, here the sages of Namisharan, they are very eager to hear about Lord Krishna's pastimes. И здесь мудрецы Намишарани, они очень сильно жаждут услышать об Игре Господе. They, therefore, they want, they, therefore, they want to hear, they, they, they inquire this question from Sutta Goswami. И именно поэтому они задают этот вопрос Сути Госвами. The fourth question was in the verse number 17. Четвертый вопрос, он есть в стихе 17. Tell us, uh, they were inquiring what, uh, tell us the acts the Lord performed in relationship to the creation of the material world. А вопрос такой, что расскажи нам о подвигах, которые совершает Господь в своих различных воплощениях, и, и также как это связано с творением мира. So, the, Lord, the transcendental, <coughs> the Lord's transcendental pastimes are always sung by the great sages like Narad Muni. А и трансцендентные игры Господа всегда воспевают такие мудрецы, как Narad Muni. So they, they, expressed, they expressed that they want to hear this adventurous pastimes. И поэтому мудрецы, они выразили свое желание услышать об этих играх. Sri Jiva Goswami explains that uh, this question was, especially, was specifically referring to the Lord's pastimes of universal creation. Джилага с вами говорит, что этот вопрос относится к играм Господа, связанным с творением Вселенной. В 18 verse, they, there comes a fifth question. В 18 стихе задается следующий, пятый, пятый вопрос. He is inquiring, please, uh, also to Goswami, please tell us, uh, please tell us the, the, describe the activities of the incarnations of the Lord. 
Они говорят, пожалуйста, Сутугасами, расскажи нам о, различ... о деятельности различных воплощений Господа. Они хотели услышать от Сута Гасами об играх различных аватарах, которые происходили в разные времена, в разных, в разных вселенных. Они все это хотели услышать. Now, uh... Sutta Goswami might have inquired, Sutta Goswami might question them, so you are asking so many questions and this will take a long, long time to answer. So you will become tired, you will become tired. И Сута Гасами здесь мог, мог бы их спросить, что вы задали так много вопросов, и чтобы ответить на них потребуется очень много времени. Вы не устанете от этого? So, so, so Shonagad Rishis are saying, no, no, we will never become tired of hearing the transcendental pastimes of the Lord. И поэтому Шана Кариша говорит, нет, нет, мы никогда не устанем слушать о трансцендентных играх Господа. Those who have developed tastes for hearing the transcendental relations, uh, those who have developed this taste for hearing this Krishna Katha, they want to hear it at all the time, at and all the moment. У тех, у кого развился вкус к слушанию Кришна Катхи, они хотят слушать об этом все время, каждый, каждый момент времени. Now we are so much addicted to so much... Uh, <coughs> Uh, so many other things, hearing so many other things, that's why we don't, we don't get, uh, get developed taste for Harikatha, because we are hearing so many other things. Нам приходится слушать очень много разных других вещей, поэтому нам сложно развить вкус Кришна Катхи. We have no taste for hearing Krishna Katha. У нас нет вкуса к слушанию Кришна Катху. So how will one develop taste for hearing Krishna Katha? И как же развить этот вкус? By hearing it more and more. Слушая ее все больше и больше. So when, 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 uh, when sometimes the devotees, they, they say, oh, I, I have no taste for hearing, for chanting. Иногда преданные говорят, о, у меня нет никакого вкуса к воспеванию. So how will that taste come in chanting? А как же придет этот вкус? By not chanting? Uh, благодаря тому, что вы не будете воспевать? No, one has to chant more and more and more. Нет, человек должен воспевать все больше, больше, больше. Similarly, when one does not have taste for hearing Krishna Katha, what should one do? One should hear more and more and more. И поэтому что должен делать человек, у которого нет вкуса Кришна Катхи, он должен слушать все больше, больше, больше. So this this sages they knew very well about that the Kali Yuga has already begun. Мудрецы очень хорошо знали, что Кали Юга уже началась. And They were preparing themselves to hear from Sutta Goswami at a great length the transcendental message of the Supreme Lord. И они были готовы слушать от Сутта Госвами трансцендентное послание Господа в течение очень долгого времени. Now these sages of Namishranya, they are themselves very elevated souls. И эти мудрецы и Намишрани не сами были очень возвышенными душами. But they are saying to Sutta Goswami that we have met you by. Uh, Uh, by it's our good fortune that we have met you. Но тем не менее они говорят сути гасами, что мы встретили тебя просто по это был было большое везение, что мы тебя встретили. And we are accepting you as a captain of the ship. И мы принимаем тебя как капитана корабля. So those who want to cross this difficult ocean of Kali, one must accept a shelter of a spiritual master. Те, кто хотят пересечь этот океан Кали-Юги, они должны принять прибежище у духовного учителя. И под руководством такого саду человек должен практиковать сознание Кришны. Then the path becomes easy. И тогда этот путь станет легким. So let's suppose you are in a uh, big forest. Uh, допустим, вы находитесь в большом лесу. And you don't know the way to get out of it. И вы не знаете, как из него выбраться. So if you try it by your own, it will, it will be very difficult. Если вы сами будете пытаться это делать, то это будет очень сложно. It is a large, dense forest. Это очень темный, густой лес. You do anything, you try your own, but if, if you try your own, it will be very difficult for you to come out. Hmm? Если вы будете просто своими усилиями пытаться из него выйти, это будет очень сложно. But if you have a person who knows everything about this forest, hmm, and he knows how, hmm. how one can get out of this forest, And he will, he can easily help you. Но если вы знаете человека, который очень хорошо знаком с этим лесом, который может вас оттуда вывести, то все станет очень просто. 
uh, a sadhu, a guru who can help us hmm, cross this one. Uh, поэтому нам нужен саду, нам нужен гуру, чтобы пересечь океан материального существования. So the last question, the sixth question was, since Lord Krishna has now departed for his own abode, please tell us uh, to whom the religious principles have now gone for shelter. Последний шестой вопрос, uh, он состоит в том, что поскольку Кришна удалился в свою обитель, то у кого теперь нашли свое прибежище принципы религии? So now, <coughs> Uh, why should one inquire? Now this is this now this is inquiry made by this great sages of Nameshara, and they are inquiring from Sutta Goswami. И почему вообще должен человек задавать вопросы? Вот эти мудрецы Нимишара не задают свои вопросы Сутта Госвами. So why should there be an inquiry? This is the first question. И почему они задают вопросы? Вот в чем вопрос. What should one inquire about? И о чем нужно спрашивать? And from whom? One has to inquire. И, и у кого надо спрашивать? Now this requires an explanation. И это нужно объяснить. A conditioned soul has so many doubts in his heart. У обусловленных душ очень много сомнений в сердце. And when one has, when, when one has doubts, one cannot develop unflinching faith. И если у человека есть сомнения, он не может развить uh, твердую веру. So then, what is the process, What is the solution? И в чем же решение? They have to inquire from those hmm, who don't have doubts. Нужно спрашивать у тех, у кого нет сомнений. And unless one inquires, how will those doubts get dispelled? И если человек ничего не спрашивает, то как же эти сомнения рассеются? So we need to understand who is the qualified person who will give the proper answers without any mistake. И мы должны понять, должны увидеть этого квалифицированного человека, который сможет ответить нам на вопросы без ошибок. See here, Sutta Goswami is a genuine authority, a sadhu. И здесь Sutta Goswami — это большой авторитет, это sadhu. A real sadhu is one who comes in a bona fide disciplic succession. Настоящий sadhu — это тот, кто приходит как бы в цепи ученической преемственности. When you find a true Vaishnava, your duty is to inquire from him. Если вы найдете истинного вайшнава, ваша обязанность это спрашивать, задавать ему вопросы. Meeting a sadhu vaishnava is a is a good fortune, sobhagya. А встретить настоящего вайшнава саду это огромное огромное счастье, огромное везение. So therefore, Prabhupada also often mentions, and even the translation is there that wherever Narada Muni goes, he represents the supreme lord. He is as good as the supreme lord. И поэтому Прабхупада, он пишет, что Нарада Муни, когда путешествует, он представляет Верховного Господа. И он, на самом деле, ну, по сути, такой же, как Верховный Господь. Если кто-то встречает дорогих преданных Господа, Преми Бхакт, и понятно, что просто на вас не зашло большое благословение. This human form of life is very, uh, very rarely achieved. Durlava, very rarely achieved. И эта человеческая форма жизни ее очень редко можно достичь. Durlava manusho deho dehi namkshana bhungura tatrapi durlava manne vai khunda prayadarshanam. This human body is very rarely achieved. А это человеческое тело это большая редкость. And it is shana bhungura, very short lived. We are very, we are very short life. И у него очень короткая жизнь. И смерть может прийти к нам в любой момент. Но мы думаем, что мы никогда не умрем. Но мы не знаем, что смерть может прийти к нам в любой момент, прямо сейчас. So this human form of life is very, very rare. rare. И эта человеческая форма жизни она очень редкая. One gets this human form of life, okay, after transmigrating through 84 lakh species. Душа получает эту человеческую форму жизни, пройдя через вот эти восемь миллионов видов жизни. And the 84 lakh species, it takes one, one point two five crore years. 1.5 1.25 crore years crore years crore years 
to transmi for to one to get a human form of life after one transmigrates through this 84 lakh species and the time mm. one takes for the 84 lakh species is 1.25 uh. crore years crore means 1 crore is 100 lakhs so you can imagine okay. like mm -hmm. Ну, суть в том, чтобы, чтобы пройти через все эти 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, э, у души это занимает огромное количество времени, миллиарды, миллиарды, миллионы лет. So this human form of life is very, very rare. То есть эта человеческая форма жизни, она очень-очень редкая. Now, but, but more rare than human birth is to get darshan of Vaikunta Priya, a dear devotee of the Supreme Lord. Но еще более редкая вещь это получить даршин вайкунтха при, то есть дорогого преданного Господа. So when it Chaitanya Bhagavat it says that when Mahaprabhu came to the house of a, of his devotee called Srivas Pandit hmm, at that time, okay. В читании Бхагавати говорится, что когда Господь Читания пришел в дом Шривасы Пандита, at that time Shrivas Pandit said. I want to recite in Bengali, then then you can I will translate also. Aji mora sakala dukhera halanash, aji mora divasa hela prakash, aji mora janma karma sakala safala, aji mora udaya sakala sumangala, aji mora pitrukula hela udhar, aji se vasati dhanya hela amar, aji mora nayana bhagera nahi sima, tahere deke yara sri charana sevarama. Srivas Pandit is saying that today. Uh, by seeing Chaitanya Mahaprabhu, who, because Chaitanya Mahaprabhu has come as in the form of a sadhu. Иди Шривас Пандит, он говорит читание Махапрабху, который пришел в как бы виде саду. Шривас Пандит is saying that today all my sufferings are destroyed. Он говорит, что сегодня все мои страдания ушли полностью. Today my birth and all my deeds have borne fruit. Сегодня мое рождение, вся моя деятельность, они принесли плод. Сегодня на меня снизошло все возможное благо. Сегодня освобождены все мои предки. Сегодня мой дом оказался прославленным. To see you. Сегодня моим глазам повезло тебя увидеть. So in this way, uh, he was glory. This is this is the this is the effect of uh, uh, sadhu sangha. And this is this is what happens when one sees sees a vaikunta priya uh, or associate of the Lord. Это результат саду санги. Вот что происходит, когда человек встречает вайкунтха прию очень дорогого преданного Господа. So in Kaliyuga, it is very difficult to find a genuine sadhu. И в Кали-Югу очень трудно найти настоящего саду. Кали-Юге саду пайо душкара жанея, саду гуру рупе кришна айла надия. It's very difficult in Kali-Yuga to find a uh, саду. В Кали-Югу очень сложно найти саду. Therefore, Krishna appears as саду. Поэтому Кришна приходит как саду. Гуру кришна рупа хана шастра да праване. So, <coughs> this verse says that It is Shastra Brahmana, it is Shastric evidence that, that Krishna appears as Guru. Uh, this Sikh says that in the Shastra it is said that Krishna will appear as Guru. <coughs> in, if you see in uh, Guru Ashtak with the prayers which we sing every day, it, there is a pray, in verse number 7 it says that Sakshad dharitvena samastha shastra er ukta statha bhavat eva sadbhi kintu prabhorya priyeva tasya vandhe Guru Sri Charanaravinda. Hmm? Uh, What it is saying that all the shastras, all the Vedic literature say that hmm, that Krishna come as guru. И в Гурваш такие молитвы, которые мы с вами поем каждый день в седьмом ее стихе говорится, что шастры говорят, что Кришна приходит к нам как гуру. Самаста шастры уктостата. What is some all the shastras saying that Krishna comes as guru? Hmm? Что, what что I... говорят все? Что говорят все шастры, что Кришна придет как гуру? Hmm? One cannot understand this uh, <coughs> Krishna Tattva uh, simply by hearing pravachanas or discourses from learned panditas and gyanis. No, it is not possible. 
Человек не может понять Кришна Татву, просто слушая каких-то ученых людей, пандитов. This knowledge will only come to very, very inquisitive people. Это знание приходит только к очень-очень любознательным людям. Jigyasuhu. Или Jigyasuhu. Jigyasuhu means inquisitive. Jigyasuhu означает любознательный, пытливый. So here, the sages of Nami Sharanya, they are Jigyasuhu, they are inquiring from Sutta Goswami. И здесь мудрецы Nami Sharanya, они как раз являются такими Jigyasuhu, они спрашивают Sutta Goswami. It is also said in the Bhagavad Gita, Chatur Vidha Bhajante Maam, Janaha Sukhulita Arjuna, Artho Jigyasur Aratharthi Gyani Cha Bharatara Shabaha. There are four types of Sukruti Mana Purusha. I mean, there are four types of people who do, Lord, who do, who perform devotional service. Krishna Bhagavad Gita говорит Arjuna, что есть четыре типа людей, которые совершают преданное служение. First is the Arthi. Первое это Arthi. The second is Arthi. Второе Arthi. Third is Jigyasu. Three Jigyasu. And fourth is Gyani. И четвертое это Гьяни. Now these are of these four kinds of devotees. They they come. They perform devotional service to Lord Krishna. They all perform. Yes, they they perform devotional service. И все они совершают преданное служение Кришне. The Arthi is one who has been one who has been put into suffering. Uh, so he offers prayers to Lord Krishna to get out of that situation. Arthi is the one who is very sick and prays to Krishna to get out of these sufferings. Then <coughs> there is another category called Arthi, the man who is suffering from poverty. He is he prays to Krishna. Please give me some wealth. Также... Please give me some wealth. There is another category of Arthi. These are people who are suffering from poverty. They also pray to Krishna to get out of these sufferings. And then third is Jigyasu. The inquisitive person also offers prayers. Третья категория это джигиасу, пытливые люди, они тоже возносят молитвы. Now, now this category of devotees, this category of people, they want to know what is Paramatma Tattva, what is Isha Tattva, what is Jiva Tattva, what is Shakti Tattva. И эти люди, они очень любознательны, они хотят знать, что такое Paramatma Tattva, Jiva Tattva и и так далее. So they want to know about Krishna. Они хотят знать о Кришне. That's why they inquire. Именно поэтому они задают вопросы. They want to know who am I? How can I understand? How can I understand the Lord? What who is Lord? What is my relationship with Him? What is so these all things? The if someone is genuinely genuinely inquisitive. И такие любознательные люди, они как раз хотят знать, кто они, кто такой Господь, какие между ними отношения. So what is my real need? What is this? this oh, we are, one should one want to know what is my relation, what is my duty, what should I do, what is my real need. So all these all these things, when one inquires, hmm, then that okay. such hmm. categories comes. There is this this people they come under the category of jigyasu, who inquisitive person. И те люди, которые задают такие вопросы, в чем цель моей жизни, какие мои обязанности, что я должен в этой жизни делать, они все входят вот в категорию jigyasu. So here, Shona Grishis. Here, the all the sages of Nami Sharanyas, they want to know all these things. Therefore, they are inquiring from Sutta Goswami. И здесь Шона Кришна остальные мудрецы, они хотят знать все эти вещи, поэтому они задают вопросы Сутта Госвами. And so Bhagavatam begins with these six questions. И Бхагаватам начинается с этих шести вопросов. So this is first chapter of Bhagavatam, and it begins with the six questions from the sages of Nami Sharanya. Это первая глава Бхагавата, именно начинается с вопросов мудрецов на Мишеране. And in all and throughout the Bhagavatam, there are only questions and answers. И весь Бхагаватам состоит из вопросов и ответов. Maharaj Parishad inquires from Sukhdev Goswami, and Sukhdev Goswami answers them. Maharaj Parishad задает вопросы Шукадеве Госвами, а он на них отвечает. Then we see Vidurji is inquiring from Maitreya Rishi, and Maitreya Rishi is answering them. А затем веду раздает вопросы Матрея Риша, а Матрея Риша отвечает на них. And then further you go in the then further you go in the fifth canto, the king Rahugan is inquiring from Jadabharadji, so he is Jadabharad answers him, satisfies him. И далее, например, в пятой песне там Махараджа Рахугана задает вопросы Джадабарати, и он тоже дает ответы. In the seventh canto, Nara. Yudhishthira Maharaj is inquiring from Narad Muni. 
Uh, who is inquiring? Yudhishthir Maharaj is inquiring from ah. Narada Muni. Mm-hmm. И в седьмой песне Махараджи Тхишти раздает вопросы Нараде Муни. And if you go to uh, all, so everywhere in the Shrimad Bhagavatam there is questions and answers. То есть везде в Бхагаватам есть вопросы и ответ. So here the Шаванагади Рисиз also want to know all these things about Krishna. И здесь Шаванакариша также хочет знать все эти вещи о Кришне. Therefore they are inquiring from Sutta Goswami. И поэтому он задает вопрос Сути Госвами. This is the symptoms of Sukruti, uh, Sukruti Manta Purushaha. Mm? Very fortunate person. И все это признаки uh, очень удачливого человека. So, he's pre- so we should also in our daily life when we meet a sadhu mm? we should inquire from him about Krishna. И также и мы, когда мы встречаем саду, мы должны ему задавать вопросы о Кришне. And also we should pray. We should pray to Krishna every day. We should pray to Gornita every day. Oh, Gornita, oh, Krishna, oh, Krishna Balram, oh, Radha Sham Sundar. How, how I want to know about you. How can I know all these things? Please help me. И каждый день мы как должны молиться и Кришне, и Гауранитай, Кришна Баларами, Радхи Шима Сундари, и говорить, что Кришна, как я могу узнать о тебе? Пожалуйста, помоги мне. So Krishna is in the heart of every uh, Krishna is in our heart. Krishna находится в нашем сердце. And when we want, when we are genuinely and sincerely praying to Krishna to know, uh, oh, oh Krishna, about your pastimes, about about your glories. When we genuinely want to inquire, want to know about Krishna, then, and that, and then we offer prayers to Him. So Krishna sees that. И когда мы искренне от всего сердца хотим узнать о Кришне, о его играх, и когда мы ему возносим молитвы, то Кришна об этом знает. So when genuine inquisitiveness is there, then Krishna appears as Guru. И когда у нас есть искренний интерес, искренняя любознательность, то тогда Кришна приходит как гуру. И говорится, что параматма чайте гуру, она как бы принимает тело и появляется перед таким человеком любознательным. That is, so, <coughs> so, so, so They were praying to Krishna. That's why Krishna manifested in the form of Sutta Goswami, and he came there. И таким образом, что на Кришне мудрецы они молились Кришне, он появился перед ними формы с формы Сутта Госвами. So Krishna sent Sutta Goswami to satisfy the inquiry inquiries of all the sages of Namisharanya. Кришна послал Сутта Госвами для того, чтобы он удовлетворил все вопросы мудрецов Намисшарани. Therefore. Hmm? Uh, it is said that Guru Krishna Rupahana Shastra Pramane. According to Shastra, the Guru is non different from Krishna in this sense. И поэтому говорится, что согласно Шастрам, Гуру не отличен от Кришны в этом смысле. Therefore, when you meet a Sadhu Vaishnava, a pure author, a bona fide authority, a bona fide representative of the Lord, then we must inquire. И поэтому, когда мы встречаем настоящего Вайшнава, Саду, мы должны задавать ему вопросы. Thank you very much. Mm-hmm. А большое спасибо. Any questions? You can ask. А, может быть, вопросы есть? Можете задавать. О, oh, Ирина raised her hand. Кришна. Uh, спасибо, Бранжа Сундар Прабу, за лекцию. Я хотела бы задать уточняющий вопрос по стиху номер 12 из первой главы. Правильно ли я понимаю, что а, отличительная особенность именно абсолютной истины в том, что и объект познания, и субъект, позна... субъект познания объединены в одном и том же лице, а относительная истина — это, ну, это какие-то истины, которые познают э, другие 
То есть не в одном лице это объединено объект и субъект познания. И вопрос в том, в этом единственное отличие абсолютной истины от относительной, или есть еще какие-то особенности, еще какие-то отличия? Um, thank you very much for your lecture. I just want to, to ask one question on the verse number 12. And the question is, um, uh, the, in, when we are inquiring about the absolute truth, the object and the subject of our knowledge is, is the same, is the same personality. And uh, in case of relative uh, knowledge, it's, it's not like that. There are different subjects and objects of knowledge. And the question is, is that the only difference between the absolute and relativeness? What, what, what is the question? Can you put in other words? Um, the question is that uh, the subject and the object of knowledge, of the absolute knowledge, is the same as Krishna. Yes. They are combined in, in one personality. It's not like that with relative truths. And the question, uh, is this the only difference between the absolute and uh, relative truth, in that this uh, subject and object in absolute are, are one? Or maybe there are some other differences between uh, absolute truth and relative truth? This is how I I'm, I have not understood the question, so uh, I'm not clear. I, I'm not able to understand the question clearly. So uh, I, I will ask again. Yeah. Mata, Java, могли бы немножко еще как-то конкретизировать вопрос? В комментарии к стиху 12 сказано, что вот отличие абсолютной истины от относительной в том, что абсолютная истина это Господь, который все создает, и он же... Извините, это не 12 похоже, стих. Я вот сейчас смотрю на него, это не там. Ага, могли бы стих посмотреть, чтобы точно я прям вопрос сейчас, задала? Наверное, сейчас, наверное, это время займет. Извините, пожалуйста. Ага. Я просто смотрю, а там... То есть это из комментария вопрос, да, по комментарию? Да, из комментария. Угу. Ну, э, просто... В чем отличие абсолютной истины от относительной? А, хорошо, давайте так спросим. Uh, uh, okay, we can ask this way, that what is the difference between the absolute truth and the relative truth? It was the question about uh, Prabhupada's commentary, but uh, mm -hmm. she can't find it right now. So mm -hmm. let's uh, put, it, put it like that. Mm -hmm. So, so um, I understand that she's asking about what is the difference between... Uh, Krishna consists of what Krishna uh, and and the, uh, how, what what she and what is the understanding for our relative truth? That is my question. Yes. I want to know. What that, that is yes. I want to know. What is I want to know? Because accordingly then I can answer. What is your understanding about that relative truth? Uh, what does she understand under relative truth? Yes. Absolute um, truth I understand it's Krishna, but what what is mm -hmm. uh, what understanding she has about relative truth? Матаджи, а что вы понимаете под абсолютной истиной? Вот, что сюда вкладывается? Вот это а я и хочу всегда понять. Вот меня это волнует давно очень. Я не очень понимаю. Это ну, достаточно абстрактные такие философские вещи. А, uh, this is what she doesn't understand. What is relative truth? Because probably she is finding it in the uh, Prabhupada's commentary. She is mm -hmm. he is talking a lot about absolute truth and relative truth. Okay. And she wants to know what is this relative truth. Mm -hmm. Okay. So, <clears throat> so understanding about uh, uh, so any 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 kind of understanding. Uh, about uh, Krishna, Krishna is is complete. I mean, uh, I mean, any it is <clears throat> when we want to. Uh, I'll prefer answering this later on. Let me first uh, properly read the subject matter and get back to you. I'll prefer doing that. Okay. Пожалуйста, можно я попозже отвечу на наш вопрос? Я подготовлюсь и отвечу в полном объеме. Да, конечно. Спасибо большое. Oh, thank you. Yes, of course. I'll, I'll tomorrow, next class, I'll begin with this answer. Uh, Thank you.
thank you because let me give a clear picture and nice understanding because uh, every subject anything uh, anything we we discuss it should be nicely presented so that everybody gets a clear understanding so uh, let me uh, let me myself get uh, let me uh, go through the, go through the writings of propaji and then i'll get back Um, мне бы хотелось сначала самому получить ясное представление об этом, что будет причина правопада, затем, чтобы мы тоже могли это правильно и ясно понять. Any other question related to today's, today's subject matter? А, может быть, есть вопросы по сегодняшней теме еще какие-то? Hare Krishna. Hare Krishna. Адите Варнада, Сурасундр Прабху, Hare Krishna, thank you so much for the class. Hare Hare. Баруси задал вопрос. Как действовать, если понимаешь, что искренности не хватает в обращении к Господу? Здесь вы описывали о том, что мудрецы искренне и с подлинным желанием в сердце вопрошали об абсолютной истине. А сталкиваешься с тем, что вопросы свои, какие есть, ну, недостаточно искренне. Um, the question is that what, what, how, how to act, what to do when you feel that you, your inquiries are not sincere enough. Today you were talking about the sincere inquiries of uh, sages of Namasharanya, but um, what, what to do when I feel in the heart that uh, my questions are not sincere? Uh, <clears throat> no, any, if one, when one inquires because, uh, because one has uh, doubts, hmm? or one wants to hear more and more and more about that particular thing. So anything, if, if you have an inquiry, then you should, you should ask and get that understanding clear. So that, uh, it, that inquiry, if it is not satisfied, it should not get converted into a doubt later on. So it is always advisable that uh, <clears throat> whatever inquiries you have, if you get to associate with some some saintly devotees then you should inquire from we should inquire from them and sincere inquiry uh inquiry is inquiry and gradually gradually when you inquire more uh, when you hear from sadhus more and more then uh, or read read the scriptures more and more then the sincere inquiries will come up but but if you're away if you're not hearing from sadhus and if you're not reading shastras then our inquiries will be uh, will, will be little uh, uh, connected to bodily concept of life mm. so uh, when that's why one should as as a sadhaka uh, as a sadhaka one should always remain absorbed in hearing mm, and reading scriptures so genuine inquiries will always come up Человек задает вопросы, когда у него есть какие-то сомнения, или просто он хочет задавать, как бы узнавать все больше и больше о каком-то предмете. И когда мы встречаем саду, мы обязательно должны задавать им вопросы, и мы должны это делать все больше и больше. И дело в том, что если мы... Мы должны этот процесс повторять, продолжать постоянно. Мы должны слушать саду, мы должны читать шастры. Если мы это будем делать все больше и больше, тогда в наших вопросах появится искренность. Если мы не читаем и не слушаем, то, то это будет сложно. Anything else, Adit Tevarna, Prabhu? Окей, okay, процесс process... совершенен, спасибо, будем вдохновляться, двигаться дальше. The process is perfect, so we'll be, we'll, we'll get inspiration and we will move on. Yes. So normally what happens when, when we meet our spiritual master or when we meet a sadhu, the inquiry is not, not related to uh, how will we advance in Krishna consciousness. Обычно что I'm sorry. Um, когда мы встречаем саду или духовного учителя, как правило, что происходит? Что наш вопрос не связан с сознанием Кришны. Generally, whenever we see a sadhu, our, underst- our genuine person, our understanding, uh, I mean, we inquire from him, the inquiries are very mundane. I mean, what is happening there, what is here, what is, uh, so we talk something, uh, Gramme Katha, we inquire something about Gramme Katha uh, from sadhus. So that is not good. Uh, 
И часто, когда мы встречаем саду, мы начинаем так называемую грамме катху, то есть мы начинаем спрашивать о каких-то мирских обычных делах, что там происходит, а вот как это, как то. И это, конечно, нехорошо. Грамма-ката means inquiring about political affairs, inquiring about sports, inquiring about weather and all these things. So sadhu is not for, sadhu is not for all these things. Sadhu is uh, for genuine inquiries. Hmm? About uh, uh, what the inquiries like Sutta Goswami, uh, like Sajjus of Rameshwaran inquiring from, uh, from Sutta Goswami. So inquiries should be like that, related by which we can elevate ourselves uh, from the bodily concept of life and we can free ourselves from the three modes of material. So inquiries should be related to that. И грамма катха она относится к таким вещам, как политика, спорт, что-то такое вот светское, обычное. И саду, он, как бы, он, мы должны не об этом его спрашивать. Наши вопросы должны быть такими, как у мудрецов на Мишерани, вот то, что они спрашивают с Утугасвами. То есть наши вопросы должны освободить нас от телесной концепции жизни и от гуд материальной природы. So, it is very important that whenever you get fortune, good fortune to associate with sadhus, hmm? We should have some genuine questions for him. И поэтому, когда мы встречаем саду, у нас должен быть для него уже искренний вопрос. Questions, uh, questions should be like the obstacles which you have in your, in your devotional life, in our devotional life. Uh, that should be put forward in front of the sadhu. И мы должны представить саду, спрашивать его, о, например, о тех препятствиях, которые у нас есть в нашей жизни, преданного, в нашей духовной жизни. Также мы должны спрашивать саду, как мы можем избавиться от своих вредных привычек, от своих анарт различных, которые мешают нам в преданном служении. Вот такими должны быть вопросы. Что поможет мне развиваться в, в сознании Кришны? Окей. Okay. Хари Кришна, спасибо большое за организацию Матаджи Прохлад Нрисимхи, тем, кто участвовал. Хари Кришна. Если мы имеем столько сервисов, Прохлад Нрисимхи Матаджи является нашим координатором для России. Если девоты хотят какие-то Uh, to do some services with related to our uh, projects, hmm? they can if they wish to help us, then they can please contact Pralada Narasimha Mataji. В нашем служении есть очень много различных обязанностей. У нас очень много дел. И если кто-то хочет помочь нам в нашем служении, то, пожалуйста, обращайтесь к Матаджи Прахват Нарисимхи. Thank you very much. Большое спасибо. Thank you.